Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina has expressed fear that Bangladesh will be destroyed if the democracy hampers. She said while virtually addressing the election public gatherings of five districts from the Dhaka District Awami League office in the afternoon. Jalao Kora, Omni Shantras, Etai Tarakoni, Etai Tara Baloboji, Etai Tajani, Nirbachone, Tara Ashbena, Ashbiki Babe Bolento, Duidubaja, Bitarito, Bort, Judicor, Aporade, Tadel Mukan, Gonazon de Gotashunta, Border Gotashuntai, Border Rodica, Awamilik de Jonagonki, Asheta Abba to Thakbe, Eva Nirbacho, Apra de Shabaka Shatur Gotaktawe, Edon Shantra Jogi Batkore, Gonamarche Kotijanako Nakotepari. এবং গণতন্ত্রকে আরো সুদৃঢ়ভাবে করতে হবে এর যদি ব্যর্থ ঘটে ভবিষ্যতে কি হবে বাংলাদেশ শেষ হয়ে যাবে আজকে যতটুকু উন্নতি করেছি থাকবে না the BNP has launched a fresh campaign to push for the boycott of the upcoming national elections as part of its efforts to oust the government. BNP leader Rizvi Ahmed and a party activist handed out leaflets to garner support for a non-cooperation movement in Dhaka. While most registered parties, including the ruling Awami League and opposition Jatiya Party, are busy campaigning ahead of the 7th Jan polls, the BNP and like-minded parties are demanding the institution of a a non-partisan caretaker government ahead of the election. The party called on citizens to stop paying taxes and other bills to the government while asking officials to refrain from performing their election duties. আমরা জয় হব বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করব বাংলাদেশের মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করব এই যে 2000 কোটি টাকা খরচ করে যে নির্বাচন এই নির্বাচনের ব্যাপারে সবাই ঘৃণা প্রকাশ করছে আমরা জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এই যে ডেমি নির্বাচন এই যে ভাগাভাগি নির্বাচন এই ভাগাভাগি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করার জন্য আমরা জনগণকে আহ্বানকারী করেছি আমরা এই সরকারের অসহযোগিতা করার জন্য অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে Awami League General Secretary Obaidul Qadir said countrymen have started a non-cooperation movement against the BNP. He said this during a press briefing today. Qadir said the Bangladesh people have not responded to the BNP's call. Therefore, the party is trying to terrorize the people. Qadir also wrote Transport and Bridges Minister directed the administration and the countrymen to collect the bills and loans of those who have due spending. <laughs> ये दौल अंदोलनी आश्वत्ति के पालिए के लोग अकोन सही दौल और सो जो कुर्बे तादेंडा के जनोगोर और सो जो कुर्बे जनोगोर तादेंर विरुद्धी और सो जो शुरू करें थे और सो जो डाक बिन टैक्स आर बाकी the Jatiyo Party announced its election manifesto for the upcoming election, making a slew of promises including the introduction of a provincial government system and decentralization focused on Dhaka. The party's Secretary General Mujibul Haq Junu announced the manifesto today. The party's manifesto also includes reformation of the election system, keeping the Anti-Corruption Commission free from government influence. The manifesto also mentions formation of an Islamic commission inviting religious intellectuals to ensure that no anti-Quran or anti-Sunnah laws are passed. Junu said they don't know the reason of withdrawing the ruling Awamili candidates in the election race. Awamili kicho asone chhat diye chhe. Keno chhat diye chhe? E postum to the thara diye na. Amra to kuno asone chhat dei na. Amra to pote ka asone langol pote kine niir bachan korte. Chhab bisha tivist na. Jonogon jodi jonogon e onto dukte pari. 
তারা যদি আমাকে সমর্থন দেয় তাহলে আমি তো অনেক সিটি আসতে পারি আবার জনগণ যদি আমাকে গ্রহণ না করেন তাহলে তো কোনো সিটি আমি আসতে পারবো না the Supreme Court Chamber judge today upheld a High Court order that on Monday directed the Chief Metropolitan Magistrate's Court in Dhaka to accept, hear and dispose the bail petitions of BNP Secretary General Mirza Fokhru Islam Alamgir in nine cases. Justice Anaitu Rohim, Chamber Judge of the Appellate Division of the SC, passed the order following a petition filed by the state challenging the 8C order. The APX Court Chamber Judge also sent the petition to its full bench and fixed January 15 to hear the matter. The nine cases were filed with Paltown and Romna police stations over violence centering the BNP rally in the capital on 28 October. The election campaign for the general election is gaining momentum across the country. Candidates are campaigning seeking voters for their symbols. 1,800 candidates, those running under political parties and as independents, are in the fray this time. Among them, approximately 350 are independent candidates, while the rest are affiliated with political parties. Candidates will have to win down their campaigns by 8 a.m. on 5th January, so they are tirelessly seeking votes, going door to door and fire up the nation with election rallies, gatherings and processions. Election Commissioner Rashida Sultana said the EC has been doing everything needed to hold a free, fair election. She made the remarks at a meeting with candidates, election officers and law enforcers in Natur. সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন নির্বাচন করার জন্য যা যা করণীয় আপনাদের আমরা যে নির্দেশনাগুলো সেগুলো আপনারা অক্ষর করে পালন করে সেটা করবেন জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন করবে মানে ভোটাররা এসে ভোট দিতে পারবে সুন্দর করে ভোট দিয়ে যাবে Nine countries have confirmed to observe the 12th national parliamentary election. Foreign Ministry spokesperson Saheli Sabrin disclosed the information during a press briefing at the ministry in Dhaka. She said India, Sri Lanka, China, Russia, Japan, Uzbekistan, Mauritius, Georgia and Palestine would observe the elections. Besides OIC Commonwealth and Arab Parliament will also observe the elections, she said. Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen said if U.S. can raise hourly wage, then Bangladesh can follow that model. The minister said this in response to recent letter of eight U.S. Congress members to American Apparel and Footwear Association President Stephen Lamar, saying that they think the minimum wage set for Bangladesh's garment workers is not enough. New York, hourly wage rate is not তার যদি 45 টাকা বাড়ান আমেরিকান নাগরিক এখন খুব কষ্টে আছে কারণ না দেশে ইনফ্লেশন বেড়েছে মানুষের প্রত্যেককে দুইটা চাকরি করতে হয় এই অবস্থায় আমি প্রথম বলবো যে এই কংগ্রেসম্যানদের তাদের দেশে 15 ডলার থেকে বাড়িয়ে 45 ডলার করুন আর আদর্শ সৃষ্টি করে আমরা তখন আর তখন তারা বেশি পয়সা দিতে পারবে অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে